皆様、本日はお忙しい中、ご参加いただきまして、誠にありがとうございます。ただいまより、本日のウェビナー、アジア系米国人へのヘイトクライムと米国社会を開会いたします。私は笹川平和財団日米グループの村田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初に、開会にあたりまして、主催者でございます、笹川平和財団を代表して、理事長の津波敦史より皆様にご挨拶を申し上げます。津波理事長どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、おはようございます、えー。本日は大変お忙しい中ご参加いただきましてありがとうございます。えー、改めまして、えー、笹川平和財団の理事長をしております津波でございます。えー、本日のウェビナーではまあ日米両国から3名の研究者の方のご協力を得て。米国内のヘイトクライムの現状やその背景にある多民族国家である米国社会の複雑性、そして課題についてお話を伺うことにしております。<笑>この1年、米国では新型コロナウイルスの感染拡大を引き金として、アジア系住民に対する差別や偏見に基づく犯罪、いわゆるヘイトクライムが急増しております。各国、米国各地で起こるアジア系住民をターゲットにした痛ましい事件が日本でも報道されておりまして、心を痛めた方も多くいらっしゃると思います。私自身も人生の3分の1をアメリカで過ごしてまいりましたけれども、えー、そういう中で、えー、直接、えー、私がこのヘイトクライムを経験したことはありませんが、えー、今のこのコロナ禍の影響がアメリカ社会にどのようなあ形で、えーまあ、こうしたヘイトクラ,ムクライムの、えー現えー、増強をです、ねえー、生んでいるのか、まあ、本日はいろいろとその実情をお伺いできればというふうに思っております。まあ、日米グループでは、コロナ前まで数年にわたり、アジア系の衆議会議員のですね、グループの来日プログラムを、米日カウンセルとともに開催してきました。我々財団にとっても、まさにこの問題は他人事ではございません。米国におけるアジア系差別の歴史は、ご案内の通り古く根深いものであるということでありまして、まあ、ゴールドラッシュの後の中国系の排泄、あるいは1924年に施行された排日移民法などにもたどることができるところでおります、えー。バイデン大統領はこうしたヘイトクライムへの対策を目的とした法案や、大統領令に署名し、差別を防止するための取り組みを進めようとしております。今年2月には戦時中の日系人強制収容につきまして、制度的な人種差別と外国人の脅迫、移民廃絶が導いた人道上の悲劇と述べ、改めて謝罪の言葉も述べられました。しかし、たとえ公式に政府が過去の過ちを認めていても、今回のコロナのように何らかの出来事をきっかけに、差別や偏見が社会的に表出することは決して珍しいことではないのでしょうか。えー、他方、先週8月12日、アメリカの国勢調査の結果が明らかになり、米国の白人人口が史上初めて昨年、えー、減少に転じたことが日本でも報道されたところでございます。白人以外の人種の中でアジア系は人口割合が 10% に満たない。というところでございますが、まあ、昨年の人口の伸び率は最も大きかったという報告もされております。米国の人種多様化の加速という現実とともに、トランプ政権下で、えー、あらわになった社会の分断が深まることへの懸念も、えー、示されているところでございます。当然のことながら、これは単なる社会現象ではなく、選挙や政治制,制度にも深く関わってくるところでありますし、まあ、建国以来多くの困難や課題をレジリエンスとバイタリティを持って乗り越えてきた米国社会がこの問題に今後どう立ち向かい新しい時代を作っていくのかこれは米国のみならず日本を含め世界がダイバーシティインクルージョンと
ういう社会を目指して努力をしている中で、えー、非常に重要なことになるんだろうというふうに思っております。えー、本日のウェビナーがあー昨今のヘイトクライムの増加という単なる進行中の現象の理解にとどまらず、その背景にある我々の多くが知らない米国社会の複雑性、変遷や現実を知る機会となり、また、米国だけではなく、我々も新しい時代にどう向き合い、この困難を乗り越えていくのかを考える一つのきっかけとなることを期待しております。えーまあ、本日ご登壇いただきます西山先生、ジャン先生、尾身先生のご協力、改めて心から御礼申し上げたいと思います。先生の方のご受験、そしてお話を伺うことをとても楽しみにしております。本日、米国からご参加のお二人の先生、また来、本日ご参加の皆様にも、直接お目にかかれる日が来ること、心から願っております。皆様、どうぞ最後まで本日のウェビナーをお楽しみください。ありがとうございました。津波理事長どうもありがとうございましたそれでは早速ここから先生方へにお話を伺うパートに移ってまいりたいと思いますここからの進行はモデレーターとして笹川平和財団常務理事の茶野純子が務めさせていただきますそれでは茶野常務どうぞよろしくお願いいたします皆さんこんにちは笹川平和財団の茶野です。本日はモデレーターを務めますのでよろしくお願いいたします。本日のテーマは、アジア系アメリカ人を対象にしたアメリカでのヘイトクライムの問題であります。これは複雑なアメリカ社会の一端を反映しているというふうに私たちは考えておりますが、まあ、先ほど理事長の津波からもご紹介がございましたように、日米グループでは数年にわたりまして、米日カウンセルとの共催で、アジア系米国人衆議会の議員の方々を数名ずつ日本にお招きをしております。その時に伺いました議員の方々ご自身のお話、あるいはご家族のストーリーというものは、まさにアメリカ社会の歴史、課題、そして可能性を私たちに雄弁に語るものでした。私自身も10年間、米国には在住し、アメリカの組織の中で働いてまいりました。で子どもたちはその間に小学生から大学生にまで成長しました。振り返ってみれば、その時の生活というものには、人種問題というのは通常であれば、ごく当たり前の生活の風景であったかと思いますが、それが時には深刻な問題となって襲いかかってくることもあったということを、今さらながらに思い出しております。本日は、日米両国の3名の先生方から、歴史的背景、現在の状況、そして社会の裏側にある複雑な民族間の関係などを伺うことで、私たちがなんとなく理解しているようで、実は深くは知って,いら知っていないアメリカ社会の一面を学ぶとともに、まあ、遅まきながら多様化を進めていく日本の将来に向けても考える機会になればと考えております。それでは早速お話を伺いたいと思います。本日は西山先生、ジャン先生、尾身先生の順にお話をいただき、その後、ご参加の皆様からの質問にもお答えいただきます。それぞれの先生のお話の前に、私から簡単なご紹介を申し上げますが、詳しいご略歴につきましては、笹川平和財団のホームページをご参照いただければと思います。お一人目の,人目のスピーカーは、成蹊大学学長補佐、そして教授であられます、西山孝之先生です西山先生は米国政治社会をご専門とする著名な研究者であり米国の銃規制など社会制度の問題またアメリカのマイノリティや移民国家多民族社会としての成り立ちにもお詳しくさまざまな書籍やオンラインでの寄稿文をご覧になった方も多いと思います。日米プログラムの中ではアメリカ現状モニターのメンバーとしてもご活躍をいただいておりますそれでは西山先生どうぞよろしくお願い申し上げますご紹介いただきましてありがとうございます世界大学の西山でございます
、えー、と本日はですね非常に素晴らしいプログラムに参加させていただけますことを誠に光栄に思っております。えー、まああのすでにオンライン等で、えー、ご存知だと思いますが、えー、本日のスピーカーもですねラッセルジャン先生ストップ API ヘイトという組織を作られた、えー、著名な先生でございますし、えー、マイケルオミ先生というのは、えー、まあ私私が大学院生の時なんか今ですね、えー、まああのオミ先生の本営書籍なんかを通して勉強させていただいいたという、まあ、あの言うまでもなく、えー、アメリカのアメリカにおけるアジア系、えー、アメリカ人研究に。関するですね、まあ、オーソリティと言いますか、そういった、えー、素晴らしい先生方にお話しいただける、えー、貴重に貴重な機会だと思います。えー、その中で私はですね、えー、一人あのアジア系アメリカ人の問題についての専門家でも何でもない人間でございますが、えーまあ、先生方のですね、お話を、えーまあ、あの聞いていただき、そして理解していただくために必要となるであろう、えー、基礎的な知識、えー、そして歴史的な背景というものをまず私は簡単にお話をさせていただきたいと。いいいうふうに思っている次第でございますで、えー、と今日のアメリカにおきましてはですね、えーまああのまあ、非常に残念なことに先ほどお話もございましたけれども、アジア系アメリカ人に対するヘイトクライムというのは非常に増大してしまっているというところがあるわけでございます。その背景にはさまざまな要因というのがあると言えます。まあ、直接的なところといたしましては、ドナルド・トランプ大統領がですね、元大統領が現在の COVID-19 コロナ問題というものに対しまして、あれがチャイナウイルスであるというような表現をしたりするということで、まあ、不必要な形で、このヘイトを煽ってしまったというところがあるんだろうと思います。そしてその大きな背景といたしましては、アメリカと中国の間で、新冷戦というふうに呼ばれるような国際的な対立状況というものがあり、まあ、最近ですね影響、国際的な影響力というものを増大させつつある中国に対する、まあ、ある種の不信感あるいは、えーまあ、脅威というな脅,威脅威を感じるというような認識、そういったものがアメリカ国内においてアジア圏に対する、まあ、厳しい見方というものにつながっているというところがあるんだろうというふうにも思われるわけでございます。えーまあ、このような要因に加えまして、アメリカ国内で,です、ねまあ、大きく存在しているかもしれないということで、まあ、重要だというふうに言われておりますのが、えー、構造的な人種主義、ストラクチャルレイシズムというふうに呼ばれている問題というのがあるのかなというふうに思っておりますこれ一体どういうものかというお話でございますけれどもアメリカ国内においてはですねアジア系というものは相当異なった位置づけがなされているという問題と密接に関わっている問題なのかなというふうに思っております。まあ、一般的にアメリカというのは、えー、自分たちの国を移民の国であるというふうに言ってきておりました。えー、アメリカというのは建国期以来ですね、一貫して多種多様な移民というものを受け入れている国でございますので、アメリカ国民というのは一体誰なのかということを国籍などを根拠にしてですね、民族性などを根拠にして説明することはできない。えー、そうであるがゆえに、民族的背景には関わらず、すべての人が個人として尊重される人種のるつぼの中に放り込まれてアメリカ人となるんだ、このような建国神話といいますか、アメリカのナショナリティに関する一種の神話のようなものというものが存在しているというのは、皆様もこれまでお聞きになったことがあるんではないかというふうに思うわけでありますが、こういった議論というのは、ですね実はヨーロッパ系の人々というものを想定している議論でございまして。アジア系アメリカ人というのは、必ずしも純正のアメリカ人ではないというような認識というものが、残念ながらアメリカ国内では長らく一般的であったのかなというふうに思われます。これを象徴的に示しているかなというふうに思われるものがですね、アジア系についてしばしば語られるモデルマイノリティという呼ばれるですね、ある種の神話というものでございます。まあ、あのアメリカにおきまして、まあ、様々なマイノリティというのがいるわけでございますが、えー、例えば日系なんかはですね、アメリカ国内では非常にまあ成功したマイノリティであるというような言い方がまあなされることがあったりしたわけですね。えー、まあ言うまでもございませんが、日系アメリカ人に関しましては、第二次世界大戦の時に強制収容というような悲劇的な経験をしている、まあ、そのような歴史を背負いながらも、えー、勤勉に努力して成功している。えー、まあこれは、えー、素晴らしいことではないか。えーあの
、えー、日経というのはですね、マイノリティでありながらも、アメリカ社会においてモデルとして位置づけるべきような人々ではないか、えー、いうような、えー、評価というのがしばしばなされているという話でございます。で、このような議論というのはですね、まあ、あ,のある意味日経を、まあ、商用している、えー、高く評価しているという側面が一面ではあるわけでございますが、えー、別の側面としましては、えーまあ、この、えー日系、えー、アジア系というものをですね使うことによって、まあ、アメリカ社会が、えー、人種差別の問題というものに独特の,、まあ、あの扱いというんでしょうかね、えー、この人種差別、差別されている、えー、黒人や中南米系をある種批判するというような文脈として使われるということもあるというお話でございます。えー、クレア・キムという学者の先生がですね、えー人種的三角測量という議論をしておりますが、えーまあ、あのアメリカにおけるですね、えーまあ、様々なマイノリティというものをどのように考えるのか、アメリカにおけるマイノリティ政治というものを理解する上では、えーまあ、アメリカらしい、そしてアメリカらしくないという軸とですね、優秀である、劣っているという二つの軸にそれぞれの集団を位置づけて考えることが必要であるという議論をしております。この中で白人はですね、アメリカらしく優秀であるというふうに位置づけられる。これに対して黒人はアメリカ的であるけれども劣っているというふうに位置づけられる。これに対してアジア系はしばしばアメリカらしくないけれども優秀であるという状況で位置づけられるというような議論がなされておりまして、こちら右側の方にそちらの図というものを示しているわけでございますが、アジア系アメリカ人というものを一体どのように評価するかということで、でまあ、時にですね、まあ、人種的な不穏、例えば、えー、黒人であったり、中南米系であったり、えー、いうような人々が、えー、アメリカ社会に対して強い不満を感じるというようなことがあったりすると、えー、そのような時にはアジア系アメリカ人のことを高く持ち上げて、えー、このアメリカ、えー、アジア系アメリカ人というのは、えー、アメリカ的ではないにもかかわらず優秀なんだ、えー、先ほど申しました通り、えー、日本人は悲劇的、えー、日系人は悲劇的な歴史を背負いながらも勤勉に働いて成功しているじゃないか。えー、これに対してお前たちはどうなんだアジア系を見,、えー、を,見を見習えというようなメッセージを出すというような形でですね、えー、まあこのモデルマイノリティ神話というものが使われてきたというところがあるわけです。まあ、このような形でアジア系と、えー、アジア系の人々というのはアメリカ社会において非常に独特な存在感を占めている。えー、決してアメリカ的ではない、えー、けれども優秀であるというそういうような位置づけがなされることによって、えー、まあこのアジア系をめぐるマイノリティ政治というのは非常に複雑な状況になっているということなのかなというふうに思われます。で、この点を理解していただく上でですね、アジア系アメリカ人の簡単な歴史というものを振り返ってみたいというふうに思いますが、先ほど構造的な人種主義ということを申し上げましたけれども、このアメリカにおいてアジア系というものが、決してアメリカ的な存在ではないということが初めて明確にされたというのが1870年の帰化法というやつでございます。こちらは南北戦争の後にアメリカ人とは一体誰かということを規定する必要があったので初めて国籍に関する法律を作ったというものでございますがこちらではですねアメリカ人というのは白人あるいはアフリカ出身者及びその子孫であるというふうに定義されておりましてアジア系はアメリカ人にはないアメリカには帰化できないという位置づけがなされたわけですまたその後1882年にですね中国人排斥法、まあ、時折廃下委任法というような役がされることもありますがこちらはですねですねえーまあ、あのとりわけカリフォルニア州のことを想定して作られた法律だというふうに言われております。まあ、カリフォルニア州というのは1850年に自由州、えー、すなわち奴隷のいない州としてアメリカに加入したという経緯を持つわけでございますが、まあ、多くの州、えー、南部の州で,です、ね、黒人がやっていたような事柄を、えー、中国出身者が引き受けているというような状況が、えーまあ、カリフォルニアでは続いていたというところがありまして、えー、そのような中で,です、ねえー、この中国系の人々というものは、えー、まあ一般的な標準的な、まあ、あのマジョリティの白人とは違うんだというような位置づけがなされたという話です。こちらの法律は特定国籍を対象とした最初の移民制限措置でございまして、こちらの,、まあ、あのセクション14というところにですね、帰化不能外国人、エイリアン・イナリジブル・フォー・シティズンシップというような表現が用いられたということで、アジア系と、まあ、とりわけ中国系の人々というのは、帰化不能であるというような位置づけがなされるということが行われたという話でございます。
。えー、で、まあ、このように中国系の人々が、えー、差別的な待遇というのを受けていた、えー、いうことでございますが、こちらは、えー、実はあの日系に関しても同じでございまして、えー、とりわけ日本に関しましてはですね、日露戦争で、えー、日本が勝利したということを受けて、日本人脅威論というものが、えー、非常に強まり、えー、そういうような中で、えーまあ、オーカロンというふうに呼ばれるイエローペリルというような議論が、えーまあ、20世紀の初頭にですね、えーまあ、広まったというのは知られているところかなというふうに思います。これ以外にも、アジア系アメリカ人というものを対象にした法律、さまざまな問題というのがございまして、有名なところでは1924年の移民法、ジョンソン・リード法というふうに呼ばれているものです。日本ではしばしば、排日移民法というような表現がなされたりするところがありますが、こちらの法律、実は排日移民法という名前では全然なく、1924年の移民法という名前でございまして、特段アジア、日系を排除しようとするために作られた法律というような法律の構成にはなっておりません。こちらの法律は三部構成になっておりまして、東欧、南欧に関する規定、アジア系に関する規定、西半球。諸国出身者というものを、に関する規定というものを区別して規定しているということで、まあ、ここのところのポイントというのは、アジア系というのは、えー、あのヨーロッパ系とは違うんだという規定がされているという話ですね。で、また、えー、それ以外にも第二次世界大戦の時には、えー、日系人は、まあ、皆様ご存知の通り、強制収容されるという記録、えー、まあ、あの、経験というものをしているという話がございます。えー、ただ、ここのところで非常にややこしいのはですね、第二次世界大戦の時、まあ、戦争の時というのは基本的には国のために多くの人が命をかけて戦うという状況になっているわけでございますので、多くのマイノリティもアメリカ人として、まあ、位置づけられるというところがあるわけでございますが、第二次世界大戦の時には日系人は悪いアジア系である。これに対して、中国系やフィリピン系というのは良いアメリカ系であるという形で、この戦争のさなか、アジア系の中で分断というものがですね、えー、まあ強調されたというところがあるという話でございます。で以上申し上げたような、えー、このアジア系に対する意味、アジア系移民に対するある種の、まあ、差別的な待遇というものは、第二次世界大戦後冷戦の文脈の中で、えー、徐々に解消されていくということになっておきまして、えー、1952年の移民国籍法というところでは、えー、先ほど申し上げました、帰化不能外国人という規定をです、ね、廃止する、えー、そして、えー、移民制の帰化権というものを認める、またアジア諸国にも一定の移民枠というものを提供するという。ということが決められたということで、ある種の画期的な法律ということになっています。また、日本でもよく知られております、1965年の移民法、ハートセラー法というふうに呼ばれている法律でございますが、こちらはですね、1924年の移民法で、どの国から来る移民に関しては、これだけの数受け入れますという国別の割り当て制度というものが導入されていたんですけれども、これを廃止してですね、家族の再結合、家族の中で、まあ、あの例えばお父さんだけアメリカに来ているという場合には家族を呼び寄せることができますよとか、あるいは雇用の関係で、まあ、あの優秀な人を呼び寄せることができますよというような感じの規定というものが設けられたということがありまして、これをきっかけとしてアジア系の人々の人口が増大したというところがあります。でアジア系の問題を考える上でもう一つ重要なのはベトナム戦争ですね。えー、ベトナム戦争が終わった後、えーまあ、多くの人が難民としてやってきているというところがあるというところ。まあ、これがアジア系アメリカ人の、まあ、大まかな歴史ということになろうかなというふうにも、えー、考えられるわけでございます。えー、ここの歴史について語りましたところで、まあ、強調しておきたい点というのは2つでございまして、えー、1つはですね、先ほどもライン申し上げております通り、アジア系は白人や黒人とは異なる扱いを受けてきたという。ことが非常に重要な意味を持っているということです。そしてもう一つここで忘れておいていただきたいのは、アメリカにやってきたアジア系の人々というのは多様な背景を持ってやってきているんだということです。例えばアメリカにおける黒人というのは、まあ多くの場合はですね、公民権運動というようなまあ全体としてのある種の民族としての共有経験というものを持っているわけでございますが、アジア系に関しては来た時期も違いますし、来た経緯そして国内で扱われている文脈というのも
違っている部分というのがある。したがって、アジア系としての一体感というものを必ずしも強く感じているわけではないというところがあります。こちら、あのアジア系アメリカ人の人々がですね、自分たちのことをどのようにして認識しているのか、自分のことを例えばジャパニーズアメリカンとして考えているのか、ジャパニーズとして考えているのか、アジアアメリカンとして考えているのか、アジアンとして考えているのか、アメリカ人として考えているのか。えー、こういうことについて問うた調査というのが、まあ、2011年の本ですね、若干古いデータでございますが、えー、ございますけれども、こちらをご覧いただければお分かりいただけますとおりですね、えー、アジア系アメリカ人として自分たちのことを認識している人々というのは、一番多いコリア系であっても 43% しかないというところでございまして、えー、このアジア系アメリカ人としての一体感というものを強く感じているわけではない。えー、したがって、アジア系に対するヘイトというものが増大したとしてもですね、アジア系としてまとまって何か行動するということを提案しようとしてもなかなか難しい部分があるというところが一つ大きなポイントなのかなというふうに思っております。ただその一方ですね、アジア系というのは見た目として他の人々からですね、あの人は日系だ、あの人たちはコリア系だという認識というのがなかなかしにくいというところがあるわけでございますので、例えば日本がバブルの時にニューヨークの土地なんかを買い漁って反日運動というのが高まった時には日系のみならず中国系の人々というものも被害に遭ったというところがありますし今日のコロナの時に中国系に対する批判というものが強くなされた時にはその他のアジア系の人々も強く批判される被害に遭うということがあっているということだという話でございます。以上が基本的な歴史的な背景でございますが、これ以降はですね、基本的な知識について、基本的な情報を簡単に提供したいというふうに思っております。えー、言うまでもございませんが、アジア系人口増加率というのが今現在、アメリカで最大の人種民族集団ということになっておりまして、こちら、ピューリサーチセンターの予測でございますが、アジア系1870年代にはですね、6万3000人ぐらいしかいなかったのが、どんどんどんどん増えてきておりまして、2019年には2320万人、そして2060年には4620万人までに増大するだろうというふうに言われているというお話でございます。でこちら、の右側の方でですね、今日のアジア系というのはどれぐらいの比率になっているか、アジア系の内部で中国系が 23%、インド系、フィリピン系、ベトナム系、コリア系、日系というのはこれぐらいいるんだという数字というのが出てきておりますが、こちら、アジア系に関しましては、ですねこのアジア系アメリカ人の 57% は外国生まれ、アメリカ国内で生まれていないというところがあるということで、ある種エキゾチックな存在として見られる傾向があるという話。でございますそして、えーまあ、英語が堪能な人々というのは 72% 程度ということになっております。また、えー、このアジア系の人々はですね、他の人種、えー、黒人なんかと比べると経済面では豊かであるというところが、えー、言えるわけでございますが、えー、ただその一方で、えー、元国籍、どの、えー、国籍といいますかねど、どの国出身になっているかということによって、えー、大きな差が存在しているというところがあります。えー、例えば、えー、英語の実力力としましてはですね、英語に堪能な人としての割合としては、まあ、日系なんかは 85% ということで非常に多いわけでありますが、えー、ブータン、ビルマから来ている人々というのは、えー、英語に堪能な人はそんなに多いわけではない。また、大卒者の割合としてみましては、インド系なんかは非常に多いわけですけれども、ラオス系、ブータン系、モンゾク、まあ、そういったところはあまり多くないというところがあるわけです。えー、まあこういう点はですね、えー、まあアジア系としての一体感というものをまあ築き上げるということが非常に難しいというところをまあ,ある意味示しているということなのかなと思います。ま,また、中国系というふうに言いましてもですね、まあ、中国系にもいろんな人がいるわけでございまして、清朝の時代にゴールドコースト、ゴールドラッシュで来た人、人々というのとですね、えー、まあ天安門事件以降にやってきた大陸系の人と、えー、まあ中国が強くなってきからやってきた人たちというのは明らかに違うということで、まあ、同じまあ中国系というふうに呼ばれている人々の間でも違いがあるということもやはり指摘しておかなければいけないということになるのかなというふうに思います。えー、また、収入と貧困率に関しましても、経済の問題に関しましても、まあ、先ほど申しました通り、アジア系はですね、えー、黒人や、えー、まあ
、中南米系よりは豊かであるというふうにしばしば言われるわけでありますが、実態としてはアジア系の内部でもですね、インド系なんかは非常に豊かであるということは、こちらの図、上の方の図でですね、まあ、見て取れるわけでありますが、ビルマ系、あるいは、まあ、ネパール人とかですね、ネパール系の人たちというのは必ずしも豊かではないというところができます。下の方、こちら貧困率でございますけれども、えー、まあこちらの貧困率というのもですね、どのような民族的背景というのを持っているかということによっても相当違っているというところがございますので、まあ、アジア系というふうに言いましても、実は多様な人々がいるんだというお話でございます。まあ、先ほど、このアジア系、まあ、多様な人がいるというその結果として、アジア系とそしてのある種の一体感というのは必ずしも強くないということを申し上げましたけれども、もう一つ指摘しておくならばです、ね、政治との関係に関しましても、基本的にはアジア系の人たちは、まあ、あのノンアイデンティファイヤー、えーまあ、あの特,特定の政党に帰属意識を持っていない人たちというのがそれなりにいると、でまあ、あの外してああの民主党支持の傾向が強いわけでございますけれども、ベトナム系に関しては、共和党支持の傾向が強いなどですね、政党支持という点についてもアジア系はばらけているということもあるんだということをですね、まあ、最後に指摘させていただきたいと思います。すいません、ちょっと時間が超過してしまいましたが、私のお話、こちらで終了させていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。西山先生、どうもありがとうございました。幅広い見地からいろいろなあの角度でアジア系アメリカ人の現在地というところを示していただいたかと思いますあそれでは続きましてサンフランシスコ州立大学教授のラッセル・ジャン先生にお話を伺いますジャン先生は著名な米国人社会学者そして社会活動家で昨年3月には共同設立者としてアジア系アメリカ人やアジア太平洋諸島系アメリカ人へのヘイトに反対する非営利組織ストップ APPI Hate を立ち上げられました。Stop APPI Hate が公開したデータは日本を含む多くのメディアでも取り上げられております。本日はそのような活動のご経験も踏まえながら、現在アメリカで何が起きているか、そしてどのような変化が起きているのかということについてお伺いできたらと思います。それでは、ジャン先生、どうぞよろしくお願いします。Thank you, Doctor. Um, Director Chana, I'd like to thank、um, SPF for inviting me today.、Um, I'd like to thank President Tsunami um, and um, Ms. Murata and、uh, Mr. Sano for organizing a great event. And I really appreciate Professor Nishiyama's presentation. It really put into context、um, what I'm going to talk about today,、um, what's happening in the United States, what's facing Asian Americans, and providing the historical context and the racial context is really helpful. Um, as Ms. Chano said last year,、um, in January, when we started to hear about COVID 19 coming from China, I became really concerned. I knew as an Asian American studies professor that whenever diseases came from Asia, Asians in the United States were blamed for those diseases. And then they were often facing、um, interpersonal violence and racist policies. And so, And knowing that history could repeat itself, we created、um, Stop AAPI Hate. It's a website reporting center. And we initially started in five different languages, including Japanese. And now we have 15 different languages. And we launched it in March. And immediately we were flooded with hundreds of incidents nationwide. And the stories we received were just horrific. and Um, appalling.、Um, and so, what I'd like to do、um, to give you a sense of what Asian Americans are experiencing, I'm going to share some of the incidents written、um, firsthand by Asian Americans. And these are all senior citizens. You don't think of elderly often going online and complaining about racism, but these、um, people were because they recognized they were being mistreated. And they wanted it to stop. So let me share these incidents. I'll just sort of review them with you. And as you hear them or as you read through them,、um, put yourself in the shoes of these Asians.、Um, how would you feel if、um, you had to experience what they had to experience? 
Um, so example is here on this one, waiting to cross the street, I felt something on my head and it turned out to be spit all over my hair and back of my coat. I was repeatedly spit upon by a big white guy. Here's another example. I was standing in the aisle at a hardware store when suddenly I was struck from behind. Video surveillance verifying the incidents in which a white male using his bent elbow striking my upper back. Subsequent verbal attacks occurred with shut up you monkey, F you Chinaman, go back to China, bringing that Chinese virus over here. My wife and I were taking a walk, minding our own business when dogs tried to attack us. When the woman owner came to us, she said, the reason the dogs are afraid of you is because you eat dogs. Then said, you need to go back where you came from. We were shocked to hear this. I was shopping and child grabbed my arm. Child said I should go back to my country, and I was the reason his father died. Mother came up and put her hand on my arm, but she didn't try to help me. Baker's family has ignorant people who make fun of how I talk and look and tell me to go home. But this is the scariest and saddest experience I've had in the U.S. since about 1977. So as you put yourself in these person's shoes, again, they're all elderly, you could see why the Asian community in the United States is so angry. It's really um, horrifying to be spat upon. It's um, terrible when our elders get attacked. When we see an elder attacked and it shows up on the news, we see our own mothers or grandmothers being attacked. Um, you could understand why Asian Americans are really sad and anxious, sad that American society is so racist, sad that they, that American individuals, your neighbors, are pushing and shoving you. And so I would argue now this period is a lot like World War II when Japanese Americans were incarcerated and they experienced generational, generational racial trauma. I think the same thing in different ways, but there, it's similar in that whole group of people are experiencing racial trauma at the moment um, collectively. And even if we're not personally impacted, we experience the racism vicariously, indirectly. Show you the data. Um, we just released a report and we received over 9,000 incidents of racism across the nation. And this is, again, is just a fraction of what's happening. The Pew Research Center, which Dr. Nishiyama cited, the Pew Research Center found that 45% of Asian Americans experienced direct racism last year. 45% equals eight to 10 million people had experienced this type of hate. And the hate falls, they're not all hate crimes, the hate falls into different categories. Here on the bottom, um, we face civil rights violations, about 9%, 10%, are getting mistreated at the workplace, um, being denied ride shares by Uber or, or not being able to go into a restaurant or a hotel. Online incidents make up 8%, but really I think um, if you experience it indirectly, half of our young people say they experience online racism. It's really easy for them to see Asians being made fun of, um, being trolled, being um, seeing offensive posts online. Microaggressions make up the largest category. 63% um, of our cases involve verbal harassment and um, being shunned or deliberately avoided makes up about 17%. Now, I use the term microaggression, but these aren't small incidents. They're actually, as you heard, very harrowing incidents. Um, oftentimes people yell at us, Oftentimes people use slurs and profanities. These are so traumatizing 
that one out of five SOP AAPI hates respondents. We did a study of them. One out of five now display racial trauma. That's three or more symptoms, long-term symptoms of issues such as anxiety, depression, hypervigilance, and avoidance of places. So that's why I'm arguing that we're experiencing collective racial trauma. One fifth have clear racial trauma, and many of us also feel that anxiety, that um, avoidance of places for fear of our safety. Finally, the last category is actual physical assault. Um, we're getting coughed and spat upon at high right rates, just like you heard in the incidents. My own wife was running and someone just blocked her path and coughed deliberately into her face. We saw these incidents so often that we actually created a check off category so people could just mark if they had been coughed and or spat upon. And again, you could see we have thousands of cases now. Physical assault makes 15% of our cases, Asians are getting pushed and shoved. They're having bottles and rocks thrown at them. This occurred so often that I knew it was just a matter of time before an elderly person got killed. I wasn't surprised in 2021 that our elders have been killed. I wasn't surprised, sadly, by the Atlanta shootings um, because I saw, again, how hateful and angry other Americans were towards Asians. The trends have been really consistent. Um, bullies attack whom they think they can bully. And so vulnerable populations are attacked disproportionately. Men are attacked twice as much as men and youth and elders are disproportionately targeted. Another trend that we found is that this racism involves racial thing. Even though China is blamed for COVID-19, 60% of our respondents are non-Chinese. They're mostly others who are East Asian and confused with being Chinese. So East Asians such as Japanese, Koreans, Vietnamese. In Los Angeles, a Latino person was actually punched and told to go back to China. And then in, in Vancouver, an indigenous person was attacked and told to go back to China. So it doesn't matter who you are in terms of your ethnicity or culture, if you look Asian, others will attack you. So the question um, is, you know, again, why is there a surge of racism against Asians? It's just a biological virus. COVID-19 doesn't discriminate. And like Dr. Nishiyama alluded to, there's, there's three, for me, major factors of why this racism is occurring. First of all, the political rhetoric last year and the term Chinese virus was really deadly. This term Chinese virus did two things. It racialized the virus. So the biological virus became a Chinese virus took on racial characteristics. And it ties the people. Chinese people were the ones carrying the disease. They were the ones infected with the disease. So that association, Chinese people with a virus and the virus being Chinese um, became the way people began to think about COVID-19 in the United States. That association, the virus being Chinese and Chinese people having the virus was reinforced by media representations. And so here a viral post of how COVID-19 is, is portrayed. What happens is when people see thousands of social media posts about the virus being Chinese, if they hear the president saying it time and time again, it actually chemically hardwires in your brain, cements in your brain that association that the virus is Chinese and Chinese people have the virus. It becomes what we call part of your implicit bias. It becomes part of your racial schema, how you perceive others by their race. So people were already fearful of the pandemic. And then when they developed that association that the pandemic was Chinese and Chinese people had the virus, when they saw Asians, people who were already afraid then felt threatened and they were stressed and they went into fight or flight mode. People do that again automatically. They go into a fight or flight response. The fight response is that they would attack us, verbally harass us, and the flight mode is that they would shun us, they would stay away from us. 
So we're not saying everybody is intentionally racist, but we are arguing that people are using implicit biases to racially profile Asians. When they see Asians, they have an automatic response and get triggered, feel threatened, and go into a fight or flight response. That fear really relates to the third factor, the yellow peril stereotype. Um, again, um, Dr. Nishiyama talked about this yellow peril stereotype. This is the idea that Asians are a threat to the West, that they'll come to the East and overcome the West with their hordes of people and with their disease-ridden bodies. And this yellow peril, this fear of Asian has been invoked time and time again with diseases. Here in this picture, you see the diseases of malaria, smallpox, and leprosy were seen to be specters of death emanating out of San Francisco Chinatown. So as people, um, they began to, again, associate Chinese with diseases, they thought Chinese were stealing white workers' jobs, and that's why Congress passed the Chinese Exclusion Act of 1882. It was the reason why we were excluded because we were seen as yellow peril threats. At the same time in the 19th century, over 200 settlements of Chinese were actually forcibly driven out. Mob violence actually displaced whole communities. For example, my own family, my great grandparents settled in Monterey, California. Um, our landlord evicted them. And when they wouldn't move, a fire burned down the entire village of 200 people. The landlord then fenced off the area and my great grandparents had to move to San Francisco Chinatown as the only place of safety from racism. Even though they lived there for four decades, built a family, built a thriving business, they were displaced because of this anti-Chinese hate. So you could see this yellow peril operative today, this fear of Asians, this idea that we're foreigners and don't belong to the United States. This is the racial triangulation that Dr. Nama talked about. During COVID-19, we're seen as outsiders who don't belong. We're to be excluded because we're threats to the US, either national security threats because we're Chinese or public health threats because we bring COVID-19. In, in about half of our cases, people use anti-Chinese rhetoric when they attack us. They say things like, go back to China, you effing chink. So I really argue this yellow peril stereotype is operative. We're really considered outsiders to America at the moment. Um, the consequences on the community have been violent, they've been deadly, and they've been adverse in other areas. Asian Americans have the worst mental health um, distress during the pandemic. And those who experience racism have higher rates of depression, stress, and anxiety. Here's a scary finding, a really troubling finding. When asked, what's your greatest stressor during the pandemic? What's your greatest fear? Asian Americans at Stop AAPI Hate, they overwhelmingly unanimously say racism. Asian Americans are more fearful about racism and other Americans' hate than we are about the pandemic that's killed over 600,000 people. We're more fearful of other Americans than we are of the pandemic. You can vaccinate yourself, you can put on a mask against COVID-19, but you can't vaccinate yourself against another American who will cough and spit at you. You can't vaccinate yourself from someone who will push and shove your grandpa parents. That's why we have such high rates of anxiety and fear at the moment. Likewise, racism impacted our economic um, situation. People, because of racism, were avoiding Asian businesses. They thought they could get the disease at Chinese restaurants, at Vietnamese nail salons. Subsequently, these businesses had to close down even before government quarantines and these businesses had to lay off large numbers of Asian American workers. Asian American workers have the second highest rate of unemployment now um, after any group except for Blacks. And I said history would repeat itself. Um, Asians we've met with both interpersonal violence and racist policies 
And that's what happened last year. Because Asians were blamed with COVID-19, the presidential administration cut Chinese scientists and researchers. He suspended migration visas so people couldn't reunite with their families. The administration cut refugee resettlement. The administration cut H-1B visas for professional workers. All these policies disproportionately impacted Asians and excluded us um, because again, we're seen as a yellow peril, threats to the nation's national security or to the public health. To conclude, I talk about how history has been repeating itself and that's why we created Stop AAPI Hate. But there's one final way that history has itself is that in all the cases where Asians have experienced racism due to the yellow peril or due to um, conditions of pandemic, Asians have always fought back. They've never been hapless victims to discrimination. And today history repeats itself. We've been met with violence, we've been met with racist policies, but again, we've repeated and built on our legacy of resistance and fought back. And because we created Stop API Hate, we've actually seen a lot of social change. We've gotten Senate to pass a hate crimes legislation, voting 94 to one for this bill. President Biden has heard um, our recommendations and has signed two or three executive orders to combat anti-Asian American bias. In California, where there's a large um, group of Asian Americans, a large percentage of Asian Americans, and where we have Asian American elected leaders, California passed a budget of $157 million to address anti-Asian hate. This is historic because they recognize Asians face institutional inequities to mental health, to health, to education, to public safety access. And so because we have a voice, because we um, have power, we've actually gotten um, funding to go to community groups to address the racism, to provide services to victims, and to create more community safety measures. So I have a lot of uh, stories to tell about building this movement to stop API hate, but I'll, I'll stop here and look forward to the conversation. Thanks a lot. ジョンセンセ大変どうもありがとうございました。歴史が繰り返される。しかしその中であのアジア系アメリカ人としての声を持ってそれに対応し対抗していくことでまた歴史が変えていくことができるという非常にあの最後の力強い言葉が印象に残
as a biological or genetic category of human variation, and is also a critique of fixed or stable conceptions of what race is. Race, I would argue, is a concept whose definition and meaning varies across time and place. Races are made. They are socially constructed, and we can trace historical shifts in racial definitions, in categories, and in the meanings we impart to them. Let me provide some example. Uh, across historical time, there is both persistence and change in what race means. Now, as already Professor Jung has alluded to, during much of the 19th, and uh, um, the 19th and much of the 20th century, Asian ethnic groups in the United States were seen as a threat, the yellow peril, as he's mentioned. And also, as Professor Nishiyama has talked about, um, there's been a shift in the 1960s to a kind of notion of Asians as a model minority. And what I just wanna clarify in this from my perspective is that there's an actual relationship between these images, that they're not uh, dichotomous, or separate kinds of images. But if you think about it, um, Asian Americans as a model minority, thinking about them as a group that can successfully assimilate into the mainstream of American life. In many ways, if Asian Americans are seen as doing too well, uh, their family incomes are, are much higher than whites, or their educational attainment is higher, they can become a threat. So there is this kind of ongoing relationship between both the notion of Asian Americans as an insidious social and economic threat, and also as a successfully assimilating minority. In many ways, Asian Americans occupy um, a unique location in US politics and culture. Here again, I'm indebted to the previous presenters for pointing much of this out. I'd like to also mention that there's been a relative absence uh, from dominant narratives of US history about who Asian Americans are. For the most part, Asian American history is not taught in our schools and colleges. And in America, there is a prevailing black and white racial model of race and racism. And as a consequence, Asian Americans are ambiguously positioned in the prevailing binary model of race. How do we situate their issues, their concerns? given this predominant model of seeing race in the United States in literally black and white terms. There's also, as been talked about earlier, this prevailing image of Asian Americans as, as a perpetual foreigner. I think that is very important. Despite being here for several generations, most Asian Americans are really assumed to be foreigners and not full citizens. In a March 2021 pol political survey, almost two thirds of Asian American survey respondents reported that people have asked them where they were from and assumed that they were not from the United States. And that was a higher affirmative response rate to this question than from any other racial or ethnic group in the United States. Now, talked about how the COVID-19 pandemic has been given racial meaning as the Wuhan virus, or as Donald Trump says, the Kung flu, it's important to recognize, and here I wanna just underscore this point, that negative representations of Asians have deep historical roots and precedents that have been shaped in both global and national contexts. In 1900, the Chinese in San Francisco were blamed for an outbreak of the bubonic plague. And as a consequence, patterns of residential segregation were even more strictly enforced and the push to exclude other Asian immigrants received increased support and backing. The wars in the US wars that were fought in the Pacific, on the Korean Peninsula and in Southeast Asia during the 20th century have painfully underscored the connection between US military conflict in Asia and racism directed against Asians in the United States. During the Vietnam War, for example, Asian American anti-war activists argued that there was a direct link between US imperialism abroad and anti-Asian racism in the United States. Today, as been mentioned earlier, this nation's political and economic tensions with China 
regarding trade, regarding human rights, claims to territorial waters are clearly evident and increasing. And they will, as others have argued, have a profound effect on how Chinese Americans and other Asian Americans are viewed. And the point I wanna make that's important for us to always remember here is that the prevailing state of US-Asia relations has always had a dramatic and profound effect on what happens to Asian Americans in the United States. The incarceration of Japanese Americans during World War II and the FBI surveillance of Chinese Americans during the 1950s McCarthy anti-communist era are illustrative of this dynamic. Asian Americans are continually seen as perpetual foreigners whose citizenship and allegiance is always subject to question. I would also argue that the uh, current wave of anti-Asian American hate crimes needs to be understood in the context of rising right-wing nationalism and racism, both globally and in America. This racist nationalism has emerged to the unprecedented scale of human migration, the national and global impact of neoliberalism, and fears of cultural disintegration and the attendant loss of national identity and solidarity. In a widely circulated and popular 2011 book, 2011, French author Renaud Camus advanced the theory of the great replacement, the great replacement. The French nation and its cultural integrity are threatened, he claimed, by the increasing presence of Muslims. And this theory of the great replacement has been expanded to claim that a global elite wants to replace the white population of Europe and the United States with non-whites. There is of course, nothing new about this perspective. The fears of what's called white replacement have circulated for a long, long time. In the United States, such fears were readily apparent in the 19th and 19th century scientific racist notions. Sociologist E.A. Ross, one of the founders of American sociology, warned of race suicide and the fear that Asiatics, as he called them, that if they were left unchecked, and allowed to come into this country would eventually overwhelm whites on the west coast of the United States. Madison Grant, the very famous eugenicist, worried about the growing number of non-Nordic races in America. And as the title of his famous book claimed, the passing of a great race. Such fears have led to exclusionary immigration policies as others have as previously talked about, from the Chinese Exclusion Act of 1882, really until the passage of the 1965 Immigration Act, the Hart Seller Act. So within all those intervening uh, decades, most categories of Asian Americans were forbidden from coming into the United States. And throughout the years, this notion of white replacement has generated major political movements the Know Nothing Party and various incarnations of the Ku Klux Klan. In contemporary America, groups such as the Proud Boys, the Oath Keepers, the Boogaloo Boys are merely the current expression of this reaction, animated by the fear of white men falling in status and grace. And these fears, these white fears, are in fact growing. At the beginning of our session, Dr. Tsunami mentioned the Census Bureau's uh, release of some of the data on race and ethnicity gathered from the 2020 Census. I'm gonna just uh, sort of go over that part again, um, because it found between 2010 and 2020 that the overall population growth of the United States was made up almost entirely by people who identified as Hispanic or Latino, Asian, Black, or those who consider themselves to be more than one race. The Asian population increased during that decade by 36%, a rise that made up nearly one-fifth of the country's total growth. 
We now know that more than a third of the nation lives in counties where people of color are a majority and where whites only account for 58% of the total US population. The historical continuity in white fears of being overwhelmed cannot be understated. While the, both the national context and the identity of who constitutes an unwanted group have changed, the fears have persisted. In fact, such fears are increasingly exacerbated by demographic trends that show us clearly moving to what some observers have called a majority minority society. When political scientist Robert Pape began studying the motives behind the, Jap uh, the January 6 Capitol insurrection, he expected that many of the rioters were motivated by economic displacements brought about by the 20, uh, 2008, excuse me, Great Recession. But what Robert Pape found was actually something quite different. His polling and demographic data found that most of the rioters came from places that were awash in fear that the rights of minorities and immigrants were crowding out the rights of white people in American politics and culture. These fears of white replacement find expression in current social political issues uh, in the United States. Uh, first and foremost, probably, is uh, voter suppression laws, which many of you I'm sure have heard about, and the attempt to curtail non-white voter participation. In anticipation of the 2022 midterm elections, legislators are seeking to deny the minority vote by placing restrictions that will keep majority minority electorate from determining the outcome of key political contests. Laws to restrict voting rights and access to voting are simply attempts to prop up white electoral influence in places where it is threatening or where it is eroding. We still uh, need to talk about comprehensive immigration reform as well. That remains in the United States an unresolved issue. Um, and in fact, attention has shifted somewhat from pre former President Trump's orders to build a great wall to concerns now over immigrant detention and children migrating unescorted by adults on our southern border. On the cultural and ideological front, we've seen the attacks on what's called critical race theory. These have dominated the news lately in the United States. And at least 28 states have passed or are considered passing legislation that somehow restricts education about race, bias, and the contributions of specific racial or ethnic groups to US history. At a time when it's crucial to understand racist hate, some state governors consider, consider the teaching about race to be socially divisive. It doesn't help us deal with the racist climate, they would argue. But at the same time, there's this non-acknowledgement of any sort of educational curricular reform designed to make us much more conscious and observant about the patterns of race and racism in our society. The final thing, uh, final theme I want us to consider is how the issue of anti-Asian hate crimes reflects relations between Asian Americans and other groups of color other racial minorities in the United States, particularly Black Americans. Media attention in the US has been drawn to racial tensions between groups, but little is done to contextualize relations between groups of color or to highlight issues of collaboration, issues of solidarity. There is, for example, a long history of both conflict and cooperation between Asians and Blacks in the United States. That is seldom, if ever, referenced or talked about. In the United States, a racial hierarchy is evident and different groups are situated and positioned in relationship to other groups. It's important to examine the historical and contemporary ways that different groups have been positioned in this racial hierarchy and how they have structured the types and overall tenor of relations between Asian Americans 
and Blacks. Prevailing cultural representations portray Asian Americans and Black Americans in diametrically dissimilar ways. Asian Americans are often regarded as a model minority, while Black Americans are frequently criminalized and regarded as a social problem. In the case of anti-Asian hate violence, the predominant image has been that being presented in the media, that is, of Black individuals assaulting elderly Asian Americans. But a study released in June by political scientist Janelle Wong found that more than 75% of the perpetrators of anti-Asian hate crimes were in fact white. As Professor Wong notes, the popular misconception of who perpetrators are is a function of how crime is framed and understood in the United States as a black problem. I would argue that this is a crucial moment for both groups. It represents a time and an opportunity for both blacks and Asian Americans to collectively confront and challenge racist violence. To do so, they must deeply examine the roots of hate, understand the different expressions of it that each group encounters, and to think boldly and creatively about how to strategically address ongoing hate violence. Thank you. えーとですね、これからは Q&A のセッションに移りたいと思います。えー、実はすでにもう15も質問が来ておりまして、えー、これをすぐすで全て、えー、お伺いしてまたお答えいただくということはなかなか難しいのかなと思いますしそれから、あのー、初めの方にあのされた質問それから最後の方にあの書かれた質問というのがまた少しずつあの先生方のお話を聞きながらも変わって内容がですね、もう変わってきているようにも思っております。でですね、今の、えー、大見先生のご発言の中からすぐに、えー、直結するかなというご質問が一つありまして、それはですね、どれとかえー、あ、これですね。ブラック、えー、ブラックライブスマター運動の際にも、アジア系やムスリムなどについては、少なくとも大きくは扱われていないように思います。白人によるそれぞれの有色人種に対する意識、さらには有色人種内のそれぞれのアイデンティティに基づく意識についてもう少し伺えればありがたいですというご質問をいただいております。これについて、えー、っとですね、えー、ごお答えいただける。I think I understand. I think I understand the question, but forgive me if I, I sort of、um, misconstrue、um, what that is. Let me say that what, we, what we're confronted with, of course, is、uh, forms of, of racial violence going on in our society. But the location of that racial violence and the institutions that perpetuate that racial violence can be very different. For example, in terms of, of Black Lives Matter,、um, the focus has a lot been on police violence、uh, directed towards African Americans.、Um, Whereas that's a very different thing in, in relationship to the kind of violence that is being、uh, directed against、um, Asian Americans. And in fact, one can imagine that there, it's a real difficult conversation to hold because perhaps、uh, many of the kinds of some, not all, activists who want to、um, uh, curb or deal with questions of anti Asian、uh, violence may be requesting、uh, increased policing. In, in、uh, Asian American communities, such as in Chinatowns, which at the same moment where Black activists are talking about the ways in which scaling back the police, defunding the police, redirecting some of those resources to be able to deal with some of the systemic issues that are causing、um, uh, Black impoverishment in the United States. So it's a real difficult one. All、I'm, I was trying to gesture towards. And the end of my discussion was merely to say that this represents an interesting moment and point where different groups can, in fact,、um, come together and think about the nature of hate crimes, the nature of racist violence in the United States, and to understand its multiple and multifaceted dimensions in order to think creatively and strategically about how to address those issues. 
、えー、尾身先生どうもありがとうございました、えー、他の先生方でこのご質問に対してご,ご回答される方はいらっしゃいますでしょうか、えー、ジャン先生はいかがでしょうか Yeah, that's an excellent question. I th- you know, Asian Americans are the racial group after Blacks most likely to support Black Lives Matter.、Um, we, as a group, I think recognize that racism is both interpersonal and institutionalized. And we see that again, how Asian Americans have experienced racism, both in terms of the interpersonal violence and the way policies have been implemented to exclude us or to mass incarcerate、um, African Americans. So, On those levels, I think we can develop solidarity. And that's what we're calling for in Stop API Hate is to recognize, again, both the individual and institutional、um, aspects of racism, to understand that it's both systemic and historic. And I think that's the narrative that we've been really trying to frame. For us, as Stop API Hate, framing the narrative is one of the ways that we address racism, that there's like these deep, Rooted discourses, ways of talking about race、um, that often mask racism, right? That um, often um, we try to become colorblind or we try to、um, argue that Asians are honorary whites. And so for us at Stop API Hate, we're really trying to frame the narrative that Asian Americans too experience historic and institutionalized racism and then to Unbrute that racism, we have to really、um, change ways of talking, to change those ways about who's a foreigner,、um, who's an insider, who's an outsider. And、um, even if you are a foreigner, how can we treat you with equality and dignity? So,、um, like Dr. Omi said, I think, yeah, recognizing the complex forms of racism helps us develop a comprehensive approach towards dealing with it. ありがとうございました、えー、と本当にたくさんのご質問がありまして、えー、と例えばですね白人のナショナリズムが白人文化の破壊を恐れるところが背景にあるというふうに伺いましたが白人文化として共通意識やイメージを作り上げているものは何でしょうか教育やメディアでしょうかというご質問がありますそれからですね、まあ、もう少し関連してお答えいただけるのかなと思いますのがアメリカは自由民主主義の普及や過去には、えー、世界の警察としてあるいはキリスト教などをアイデンティティとして国家を成り立たせており移民も大きな要素であった部分があると思うのですがアメリカのアイデンティティ自体が変化をしたのかあるいは歪曲されているのかどのようにお考えでしょうかというこの2つのご質問についてあのお答えいただけますでしょうかあジャン先生お願いします。Yeah, I think what's happening is that there is a particular form of Christian nationalism that is becoming increasingly adopted and be- has become really powerful in shaping how Americans see race. So, Christian nationalism is this ideology, this cultural thinking that America should be and was, has and always been a white Christian nation. And so, if you Have that perception about America, then Asians who are neither white and oftentimes not Christian clearly don't fit in and therefore are threats、um, to be excluded. We actually defile the nation. And actually, actually, in some of the Stop API hate incidents, people spray us with Lysol. That's disinfected. We're not only carrying the disease, we are the disease to America. Asians are a disease to America. And I think that's how Christian nationalists, that perspective, see us. If you hold to this perspective, you're more likely to be against Black Lives Matter. You're more likely to think it's okay to separate families at the border and to build a wall. It's okay to use the term Chinese virus. So, this notion, Christian nationalism,、um, Americans hold, some Americans hold it really tightly, and then some have a range of that sort of Holding to that belief. But this is a real strong indicator sociologically of where, how people view race in America and whether、um, groups should be excluded or not. So I think that it parallels the, the white nationalism in the 1800s when people were trying to officially exclude Asians.、Um, so I hope that helps explain this type of nationalism 
that's driving a lot of the racism currently. No, I, I thought, uh, you know, uh, Professor Zhang covered that uh, very nicely in talking about um, the kind of ideal of the uh, white Christian nation. Uh, and, and also that these have been persistent themes throughout US history as well, about the exact composition of who is gonna be here, who is gonna be excluded. I mean, Asians were the first group to face legal exclusion in the United States beginning in 1882. And as I said, not really lifted until 1965. But the other point I wanna make about this in the current period is that um, a lot of, of what's going on politically in the United States it seems to be um, driven by, uh, it, there really is, if not two, multiple Americas really at, at war with each other about how to embrace the um, increasing de demographic diversity of the country itself without fearing that, uh, uh, as, as, as the white replacement says, is that these people are out to replace us. They're taking our place, they're taking our jobs, they're, ta uh, uh, they're taking away um, our, our, our political rights, our, and we have no more of a cultural center in the United States. This is a serious thing. You know, the United States has been grappling with these issues for a very long time about what it means to be a multicultural, diverse society. And, uh, you know, as the current political indicators and trends have been illustrating, um, we really are an incredibly divided nation. Asian hate wave existed in early 19th centuries through 1924 to the end of the Pacific War. Today, we talk about Asian hate crime. I wonder how bad hate crimes were and how Japanese immigrants survived in those years until they were re relocated to one of 10 camps. あの、ま、日本、ま、日系アメリカ人があ、すみません。関西運動をやっていた、ま、デニス・カーニーという市長なんかは、え、同じように日本人は出て行け、え、いうような感じのことを言ったりしてですね、カリフォルニア州なんかでは日系人のえ、子供たち、学童が、ま、あの、隔離
系、えーまあ、アジア系に対するヘイトをやっている、えーまあ、この白人ナショナリズムをやっている人々であるとか、あるいは、えー、当時のです、ねえー、日系に対する批判的な、えー、声を述べていたような人々というのはです、ね、しばしば、えーそのえー、やってきている人々によって自分たちの職が奪われているというような、まあ、ある種の、まあ、剥奪感というんでしょうかね、えー、そういうようなもの、えー、そういうものに対する、えー、不満、不安というのを抱えていたというところがあるわけでございまして、でえー、それに対する、まあ、あのそれの、まあ、その問題の現れ方というのは、まあ、時代を通して変わらないというところがあるわけですので、まあ、おそらくこの問題というのを、えー、解消するためには、まあ、単に、えー、この差別というのが良くないんだということを言うだけではなくて、えー、そういう、まあ、差別をしている人たちの状況を改善する、えー、そのための方策というのも合わせて考えていかなければならないということもあるのかなというふうにちょっと思いましたということで、ちょっとご質問からずれましたけれども、コメントさせていただきました。山先生大変どうもありがとうございました。えー、っとそれでは今度はあのお名指しで質問が来ております。一つ目はジャン先生へアジア系アメリカ人のヘイトクライムの増加についてコロナや中国との関連を指摘されました。より大きな文脈,文脈すなわちアメリカにおける政治的文化的分断の拡大または経済格差の拡大との関連をどう考えておられるでしょうか。でもう一つあの、続けてみますが、もう一つは尾身先生へのご質問です。白人のステータスが落ちると差別が広がるとのご指摘があります。一方、同じマイノリティがアジア系アメリカ人を差別するケースも多いと聞きます。マイノリティ同士の差別が起きている背景をもう少し教えてください。というこの2つのご質問がありますので、えー、ジャン先生、それから尾身先生、えー、お答えをいただければと思います。よろしくお願いいたします。So, I can answer that first question about、um, the economic issues. For whether Asians belong to the United States or face exclusion as perpetual foreigners, it's usually that, that status of whether we're insider or outsider is really conditional. And there's usually three conditions in which we're shifted out to be outsiders it's when there's an economic downturn, such as when Vincent Chin was killed because. Who is Japanese and they blame Japan for American auto worker woes. It's times of war, such as when Japanese Americans were incarcerated during World War II, and in times of pandemic, such as the Bubonic Plague. And last year, we had all three conditions, right? We had the pandemic, we had the worst economic recession since the Great Depression, and we had that US China Cold War, where China is vilified as America's existential threat. So, I think all those conditions have combined at this moment、um, for that surge in racism against Asian Americans. And that's in the backdrop of that yellow peril stereotype.、Uh, let me deal with the, the second question about discrimination. I believe it's about discrimination between different Asian American ethnic groups. And I think、uh, Professor Nishiyama pointed this out very well about the enormous kind of heterogeneity, the diversity that exists among. Who we call Asian Americans. And as different reports, including the Pew Report, suggested, that most Asian Americans in the United States don't see themselves as Asian Americans. They see themselves much more narrowly in terms of their own、um, national origins or ancestry. And even then, you know, it's amazing to me,、uh, even among who is Chinese. Uh, it has a, a big question of all this kind of different kinds of linguistic, cultural, and I, I, social identity factors attached to it. So, what's really curious is that the term Asian American actually came about in the late 60s, early 70s. And it was meant to, at that point in time, talk about the similarities and experiences, historical experiences, and the forms of institutional discrimination that principally. Japanese, Chinese,、uh, Filipinos, and to probably a lesser extent, Koreans had experienced. And what we were not really, I mean, what was not considered during that time was that with the liberalization of immigration laws in 1965, and not really taking sort of deep effect until the early 70s, that there would be the entrance of all different Asian ethnic groups who didn't share that prior history. In the United States, but also who had their own uh, particular uh, forms of, of culture, language, and belonging. 
I'd say this too, that for the history of Asians and uh, the earlier history of Asian Americans, tremendous amounts of conflict and antagonisms between say, Japanese and Chinese or Koreans and, 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 um, and uh, Japanese as well. I mean, one of the things which um, affected uh, you know, me growing up too was the ways in which uh, Japanese imperialism during World War II had sort of uh, you know, led to the kinds of, of, of oppressive and colonized relations against other Asian ethnic groups and the ways in which people I grew up with in the San Francisco Bay Area expressed that. I've had Chinese friends or Korean friends who say, well, my parents or my grandparents hate Japanese. And so, I mean, they're, they're, it, that is always uh, to be considered. But I think the other thing to consider is when and when does a consciousness as being Asian American arise? And I think the question of anti-Asian hate violence is one of those things because people can't tell the difference between someone who's Chinese, between someone who's Japanese, particularly among East Asians. It's very difficult. And as a consequence of that, you could be a victim of that hate violence, even though you've been misidentified. That's the Vincent Chin story. That's other stories too uh, during this period. So the case of that, uh, how you're treated ignores the specificity of how you may see your own racial ethnic identity is a big factor in what might motivate Asian American consciousness and Asian American mobilization around an issue. Omi Sensei, thank you very much. Really, there are many questions that have come to me. One is a little bit different. In the change of the world, every year, 100 million young people in America are going to study the international NGO of the United States and ヘイトクライムを危惧しています。現在、特にアジア、日本人に対するヘイトクライムは深刻な問題でしょうかまた、異文化理解を目的としたプログラムですので、自分が人種的ヘイトクライムを受けるという日本では体験しにくい社会課題を、高校生はどのようなアプローチで、えー、学,び学び変えることができるでしょうかというご質問があります。これにつきましてはですね、あの先生お三人からそれぞれお考えを伺えればと思うのですが、いかがでしょうか。えー、と西山先生はすいませんいかがでしょう。あ、すいません。えー、っとまああの現在のあアメリカにおけるあの日本人に対するヘッドクライムがどれぐらいの状況かというのはちょっと私あの分かりませんね、ジャン先生にあのお願いしたいと思います。で、後、え、者、っと、の方ですね、えーっとまあ、あの自分が、えー、人種的ヘッドクライムを受けるという、まあ、これを,これを、まあ、高校生がどのように学びに変えることができるかということですかね、えーまあ、どのように学ぶかということだと思うんですが、まあ、あのこれはですね、まあ、非常に残念な。えー、ことではありますけれども、えーまあ、あのアメリカに行きますと、えーまあ、標準的なアメリカ人ではない、えー、外国の人であるということで、えー、異なった扱いを受けるということはあると思います。それがヘイトクライムというほど、えーしえー、深刻なものになるかどうかということは、ともかくとして。えー、まあ、ある種の差別的な体験といいますか、えー、まあ、少なくとも、えー、あなたたちと私たちとは違うんだというような、えー、扱いを受けてしまうということはあり得るんだろうと思うんです。えー、で、これは、えー、非常に残念なことであるということは間違いないところだとは思うんですが、やはり、えー、まあ、これはですね、逆に言いますと、えー、日本国内にいるときにですね、海外に、まあ、あの、起源を持つ人たち、えー、そういう人たちに対して、えー、我々が一体どのような行動をとっているのかということを振り変える一つのきっかけになるんだろうなというふうに思うわけですね。えー、残念ながら、えー、まああのこういうお話になりますと、えー、アメリカではヘイトクライムがあってけしからんというような議論になりがちなんですが、えー、日本国内におきましても言うまでもなく同様の問題というのはある。えー、でも現れ方は違うという可能性はあるかもしれませんが、えー、日本国内におきましては、えー、この海外に起源を持つ人たちに対する根深い、えー、根深い偏見や差別というのが存在しているように思っております。えー、ですので。
、まあ、自分がそのような経験をすることによって、えー、まあ日本国内の状況というものを再び考え直してみる、えー、そして、えー、日本国内の状況というものについても、えー、考えるきっかけにしていくということが、まあ、かなり重要なのかなというふうに思っております。えー、とそれではジャン先生あの先ほどの,あの質問に対してお答えをいただけますでしょうか Sure, I have a long answer. I don't know how much time. Sure, please go ahead. But a lot of people ask, what should we do if our children experience racism? Right? So a lot of Asian families have to deal with that. And in the same way, I think international students have to be prepared. What do we do if we experience racism or microaggressions or being bullied? And what I usually tell people is that、um, it's a teaching moment, like Dr. Nishiyama just said, that we have to, you know, if you want to learn about multicultural education, that's a real multicultural experience. You experience exclusion, bullying, and racism, sadly. And what I encourage Asian American students, young people, to do is、um, don't dismiss it, but actually really feel it and understand the hurt. Because then you could develop empathy for others who are excluded and bullied or treated as outsiders. As we learn to deal with it, then we have empathy with other communities of color who are also excluded and seen as threats and again face mass incarceration or mass detention or mass exclusion. So it's a learning opportunity. And if you don't deal with it,、um, what happens is that you, you get bullied. And I'm afraid, you know, hurt people, hurt others. Um, if you experience racism, you learn to be racist yourself. That's what Dr. Omi said. Racism is learned, right? And so Asians could be, learn to be racist too. Just like Dr. Nishiyama said, we have to look inward. If we face racism, we can become anti white, we can become anti black. And unless we deal with it,、um, it's going to come out in other ways, that racism. So I want us to be a healed people. To deal with the, the, the racism, to learn how to feel it and learn how to be healed from it. Because then healed can heal others. And that's what I want our Asian American community to be now at this moment. You know, about restore,、oh, there was a question about restorative justice. That's what I think restorative justice is about of learning how to be, even if we're harmed, to empathize with our bully or with our perpetrator, have them understand the harm they had on us as victims. But then to be healed so that we can relate better and so that we don't continue a cycle of violence. So, this is my long answer that I have to teach my own kid, that I have to tell myself, and I hope、um, international students who come can also learn it. No, I'm, I'm fine. I think both those responses were excellent to that question. Okay, thank you. So, ジャン先生があのリ,ストリリストラティブ・ジャスティス・アプローチのことを今あのお話しされたんですが、一つそのことについての質問がございます。Can any of panelists comment on development on restorative justice approach against hate crime?How is an average American citizen perceive、uh, development on criticism、uh, in big letters against enhanced criminal? Punishment approach to hate crime. How about minority communities? Jan s e n s e i t a k i m a s e s h o k a Sure. So the problem with folk calling, even calling the issue hate crimes, is that the solution, if the issue is hate crimes, then the solution is hate crimes enforcement. But that, that's a police response, that's a, a law enforcement response that does lead to more mass incarceration. And so we at Stop API Hate don't really advocate more policing or more mass incarceration. We're really calling for restorative justice. That doesn't incarcerate people, but restorative justice, what it does is an approach towards justice where you want to hold the perpetrator accountable and to show how that person may have harmed the other person. And that the victim then has a chance to voice and, and speak back to their perpetrator. And in that discussion,、um, the, the, the victim can learn to forgive. The, the victim has agency and power. And then the victim then can become restored in relationship with the perpetrator. So that's the ideal situation.、Um, 
instead of the victim feeling voiceless or victimized, they can understand why they were attacked. They can understand and have empathy for the perpetrator. So that's the, the sort of mediation approach that we want to have occur in schools, the type of approach we want to have in like, if it happens at a store where someone makes, you know, harasses an Asian, we think this model of justice is um, less hate crimes oriented and again, restores communities and builds solidarity rather than mass incarceration. ありがとうございました。えー、っとですね、まあ、これにかん、まあ、関連したようなと言いますか、例えばですね、えー、っと、To any of the speakers, do you have any ideas on the specific methods to decrease racism in the United States, like having classes or debates in schools, elementary or to university, on racism, its history, solutions, etc. So, あの、今、ジャン先生がおっしゃったその、えー、アプローチ等もこの一つの回答に当たると思うんですけれども、他にあのあの、えー、何か、えー、スペシフィックメソッドとディクリスウェイシズムということに関連して、えー、コメントあるいはあお答えのある先生いらっしゃいますでしょうか。尾身先生はいかがでしょうか。Sure. I'll, I'll start in on that question. And it's kind of、uh, it segues from what Professor Jung talked about. Uh, namely, in fact,、um, let me say two things. First of all, it's quite right that it's difficult to think about hate crimes and criminal prosecution. And there's a couple of reasons for that. One is that there's very few police、uh, agencies in major metropolitan areas or elsewhere that, that can sufficiently know how to, how to figure out this is a hate crime. And secondly, it often involves an enhanced sentencing. Someone assaults somebody and the hate crime is tacked on to it. But it doesn't deal with the kinds of underlying issues which created that kind of assault in the first place. So the point is, is that、uh, the police are called in after uh, 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 hate violence is expressed. But the question is, how do we deal with、uh, hate crimes before they happen? You know, hate violence. How do we deal with the kinds of anti Asian、uh, racism? That manifests itself in these kinds of violent encounters. And I think we're going, the country is at this moment going completely in the wrong direction with respect to that. What it should suggest is that we need to infuse the kind of、um, elementary, grade school curriculum, as well as in colleges and universities, teach about what racism is. What it's looked like in the United States,、um, what are current manifestations of it, how we might see this thing through the kinds of institutional disparities.、Um, we don't learn from any of this stuff. So, for example, during the COVID 19 pandemic, it was really revealed、uh, amazing health outcomes, health disparities between particularly Black and Latino communities and, and whites with respect to. Who, in fact, occupied jobs that made them first responders on the front lines? What, how do we deal with healthcare systems, insurance, and so forth, which,、uh, in which many of these groups、um, faith, uh, don't have、uh, appropriate coverage? The point is, is to use the moment, use a crisis like this to talk about directly about race. But as I mentioned, In this new critique of critical race theory. And in fact, most people who say, talk about critical race theory don't know what they mean by critical race theory. But nonetheless, we have governors, state legislatures jumping on board to restrict what is taught about race with the belief that、um, if, we don't, if, we, if we don't talk about race, there'll be less division. Completely the opposite. you know? So, where could we start? We could start. With massive not only public awareness campaigns,、um, the ways in which we confront issues、um, politically, from immigration to welfare reform to, to policing, and、um, to really create a much broader dialogue ab about these issues. So, what we're trying to do is be proactive. We're trying not to be in a situation where these acts occur on such A large scale basis. How do, you, how do you preempt these kinds of assaults and attacks? Moni, thank you very much. 
これも少し似た,似たご質問かと思うんですけども、まあ、学院ユニバーシティ東京、スペシャライズインアジアンアメリカンポリティクス、to Professor Jun、regarding the lament comments, I wondered if ordinary Americans' perception of Asian Americans have not improved since the killing of Vincent Chin in 1982. If you find hope in changing American people's attitudes toward Asian Americans, Where you can find it? Yeah, that's a great question. You know, history is repeating itself, and how can we、um, learn from history?、Um, and actually, what we're doing, we at Stop API Hate are learning from activists who came out of the Vincent Chin movement, Justice for Vincent Chin, and they're giving us advice. We're learning from those who experienced Islamophobia after 9 11. Learning from South Asians, Muslims, and Arab Americans. So we're learning from them how to strategize, to make change. And I think their wisdom and experience has been really helpful.、Um, another reason why I think we could learn, besides having a legacy of, of resistance, is that, like Dr. Omi said, there is that demographic shift that's coming. And my hope really is in, you know, there's two Americas. And as America becomes more multiracial,、um, people are going to just have to acknowledge it and learn to deal with it. And hopefully, we'll learn how to deal with it peaceably and、um, in a positive way. Like he said, I think if we could introduce ethnic studies in our educational system, that gives me a lot of hope that younger people, you know, Americans of all racial groups, are more oriented towards social justice, are more racially aware. And are more activistic. And I think younger generations give me hope for change that as we become more multiracial, as they develop a higher sense of social justice, as we learn from our elders,、um, we can make that change. I think you know, the Stop AAPI hate movement, like I said, has actually made concrete change already. That the, this movement is the largest global movement I've seen in my lifetime.、Um, we, Stop AAPI hate has. Thousands, tens of thousands of individual donors. It's a large grassroots movement, and we have people from all walks of life helping us. The K pop group BTS, they tweeted, Stop AAPI hate, and that became the top <laughs> trending tweet worldwide, right? So, this is a global、Great. movement. And so,、um, that gives me hope to see that, we, that we're not just, that、um, we're not just a, a tracking center, but there is a movement. Um, a mass movement to, to fight for racial justice. Jan Sensei, I'm going to tell you about the time. 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 えー、極右層の呼応が見られるように思います。両者がなぜ結びつくかお考えを伺えませんでしょうかということなんですがあのいつもこういう時に振って申し訳ありませんが西山先生からお答えをまずいただけますといかがでしょうか。えーとすいませんちょっとご,ご質問を私が理解できているかどうか。えーえー、多分、えー、SNS で日本語の中で、あのブラックマライブスマターに強い反発を示している事例が多数観察されたと。なのでなるほど、なるほど。エクストリームライトの日本語、日本とまあ英語圏でこうが見られるのように思うが、なぜ結びつくんだろうかというご質問なんですが。なるほど。えー、っと、まあ、あの、保守の結びつきというのはおそらくあるんだと思います。まあ、それが極右層の功というふうに言うのかどうかはちょっとよくわからないところがありますが、えー、っ
と、そうですね、えーまあの、なんて言うんでしょうか、えーまあ、やはり日本国内におけるアメリカ理解というものの特徴というのは一つあるのかなというふうに思っています。どういうことかと言いますと、えー、日本ではあのアメリカというのは、えーまあ、個人主義の国であるというような認識というのが非常に強いというところがあって、でえー、権利というものは個人に対して認められているんだ。で全ての人は、えー、平等に扱われるべきなんだ。えー、そして、まあ、あの人々の権利というのは公民権法で、えー、全て平等ということになっているではないかとで。これに対して、えー、ブラック・ライブズ・マターというものは、えー、個人ではなくてです、ね、集団に対する、えー、何かを求める、集団に対しての特別扱いを求めるものなんだというようなイメージというのがあるのかなというふうに思います。でまた日本あのブラック・ライブズ・マター運動というものも非常にです、ねまあ、多様な運動なんですけれども、えー、日本国内ではこのブラック・ライブズ・マター運動というものが、まあ、あのブラック・ナショナリズムですとか、ブラックえーまあ、あの初期のマルコム X 的な行動というものと結びつけてです、ね、理解するような説明というのが、えー、比較的、まあ、あのアメリカでなされている以上に多いのかなという気がいたします。えー、そういうところで、えー、自分たちが考えているアメリカとは違うんだというような思いというものを持つ人がまあ、そもそもの前提としているのかなというところがまずあります。まあ、これが、えー、右派とどう結びつくかというところで申し上げますと、えー、やはりそのですね。まあ、マイノリティの人々が、えー、団結をして、そしてマイノリティの人々に対して、えー、まあ、何らかの、えー、まあ、権利というふうに言っていいのかどうかわからないんですが、えー、まあ、何,何がしかの恩恵を与えろというような議論というものが世界的にもし広がってしまうということになる。あるならば、えー、日本国内においてもマイノリティの人たちに対してそのような、えー、まあ、とある種の特権というものを認めろという議論が強くなるのではないかという危惧を抱いている人がいるのかもしれません。まあ,あの日本国内でもまあ、在特会と呼ばれる団体がありまして、えー、まあ、在日の人々ですね、在日コリア系の人たちに対して、えー、相当特殊なですね、えー、特権というものが、えー、認められているのではないかというような主張をする人たちというのがいるわけですね。実態としてそういうものがあるというふうに私はあまり思っていないんですが、えー、そういうような奇遇といいますか、そういったものを、えー、抱いている人たちが、えー、このブラック・ライブズ・マター運動に対して反発を抱いているというところがあるのかもしれません。まあ、いずれにせよ、えー、共通しているのは、えーまあ、その先ほどのアメリカの白人の人たちがですね、まあ、あの差別的な行動を取っている人たちの中で、えーまあ、相対的な剥奪感というものを生んでいる、えー、そういう人たちが、えー、自分たちがある種の被害者としての思いというものを持つようになって、え、リアクションをするようになっているというような、えー、ところがあるというようなお話があったかというふうに思うんですけれども、ひょっとしたら日本国内でもそのような思い、えー、マジョリティとしての地位というものが、えー、多様化によって、えー、伝統的な価値というものが脅かされるような状況が生まれているのではないかというような懸念というものがあるのかもしれないですね。そういうところでのつながりということなのかなと。いいう,うに思いますちょっとあんまり、えー、きちんとしたお答えになっておりませんが、とりあえずコメントさせていただきました。西山先生、大変ありがとうございました。あのもし、えー、ジャン先生、尾身先生、この,あのご質問に対して何かコメント等があればお願いいたします。と特にないようでしたら、じゃあ次に、あのですね、ここで。一つ、やはり今の,あの西山先生のお答えにも少しのと最後のところにも関連してくると思うんですが、えーえーとですね、人口構成の変化がもたらすものが、えーまあ、一層の少数となる白人の恐怖心であるとすれば、それをどのように変えていくことができるでしょうかというご質問が来ております。これにつきまして、えー、そうですね、あの尾身先生、いかがでしょうか。Yes, that's a very good question and a very difficult one to address. To say that people aren't、um, losing ground, their culture isn't being de decimated, or they're not、uh, being replaced.、Uh, what can you do to convince those folks, in fact, that that isn't the, the case? But certainly, what isn't very much、uh, considered within that kind of debate is the way in which. The diversity of people and of, of groups in the United States can be an active、uh, strength, a source of growth, a source of revitalization on a number of fronts. It's really clear that the United States has、um, depended on various immigrant waves to, in fact,、uh, lead to、um, an expansion in, in, the, in the economy.
and so forth. So that uh, one of the things that may be, and we're going back here to what can be conveyed in the schools uh, through the media of the kinds of, uh, of strength that we can derive from the kind of uh, diversity around us, instead of seeing it as a kind of threat, as a, as a result of people moving in to uh, replace us. But it's very difficult. I mean, it's a kind of ideological cultural battle that in fact, in the United States, we've been losing for decades because that the perception is that we live in a zero sum society. In other words, that one group's gain is another group's loss. And not to think about how that this can lead to a greater enlargement of who we are. It's a kind of fundamental reconsideration of who is American, who is an American. And not only given the sort of rights and privileges, let's say, of being able to be naturalized or being a citizen, but what does it mean to be culturally understood as a citizen? You know, I mean, it's always curious to me. I mean, I or other Asian Americans could go around the globe. And when you tell people you're from the United States, you're an American, people don't believe you. People just don't, don't think of you as, you, you, no, you're not an American, you know? And uh, I have, I, there's numerous stories I could tell along these lines as well. So the, the point being is that we haven't had a reckoning in our country to understand what this demographic change means in terms of how we can expand and become more inclusive of who Americans are and how we can share in, in, um, what, in, in, in society and economy and polity going forward. あの見せていただいたスライドの中でもアメリカ人らしいアメリカ人らしくないというところのあのダイコトミーでじゃあアメリカ人らしいっていうのはどういうことかっていうのはあの非常に何て言うんですかね曖昧でありそれぞれの方々の概念によるものでありそういうことでまたその例えば尾身先生が他の国に行ってアメリカから来たといってもというそういう反応が出るというのはやはりそのアメリカ人らしさというのは何なんだろうかというのもやはり一つあの曖昧ではあるけれども何かえ非常に根深いというか根強いえなあのコンセプトかなというようなあの感じも持ちました、えー、時間も迫ってまいりましたけれども一,一つだけえと4月に成立したアジア系ヘイトクライム対策法は具体的に効果を出しているのでしょうかというご質問がありますがそれについては先生いかがでしょうか、um... Like we've said about hate crimes legislation, it is a band aid, right? It's, it addresses the issue after a crime has already occurred. As Dr. Omi said, it's really hard to prove people's motivations. It's oftentimes police aren't aware to, to investigate in that way. So it's a good step that it recognizes the racism that Asian Americans face. But we said it's not, it's not a preventative measure, it、uh, doesn't expand the civil rights of Asian Americans. So we Advocate other policies like ethnic studies, like expanded civil rights protections, like restorative justice,、um, like community safety measures that aren't policing.、Um, so we have, other, we have lots of other policies that we would like to propose and enact, as well as hate crimes legislation. Thank you very much. そろそろあのこのウェビナーを締める時間になってしまいました。あの私の不手際で全てのご質問に答えることができませんで大変申し訳ありませんでした。あのこのちょ,ちょっと時間が過ぎてしまいますが、あの西山先生、ジャン先生、尾身先生、一言ずつもし何かメッセージがあればあの言っていただきまして、このウェビナーを閉じたいと思いますが、いかがでしょうか。西山先生、お願いします。はいえーまあ、あのアメリカという国はです、ねまあ、あの日本からしてみると非常に、えー、分かりにくい国といいますか、まあ、非常に奥が深いそして面白い国なんだなという思いがやはり今日いたしました、えーまあ、一つあの最後の方で、えー、議論がありましたのは、えー、このヘイトを行っている人たちというものとの、えーまあ、修復的司法の問題、えー、これが非常に重要であるというジャン先生のお話が非常に興味深かったなというふうに思っております。えーまあ、あの今日のアメリカの、え
、アメリカ社会、アメリカ政治というものを語る上での一つのキーワードは分断ということで、えー、まあリベラル派と、えー、まあ右派の左派と右派がですね、全く異なった世界で住んでいるということがよく言われていたりするわけですけれども、それを乗り越えるための一つの問題提起ということになるのかなというふうに思います。まあ、そういう意味では、えー、まあ例えばですね、この白人ナショナリズムの活動をしている人たちというのも、えー、まあ実はかなりの程度ですね、経済的に恵まれない状況にあったりするというところがあったりする。そういうところでですね、まあ、なぜ差別をするのかという話をするということだけではなくて、例えば民主党系リベラル派の政治家の人たちも、彼らの生活状況を改善するための方法というものを具体的に考えるとかですね、そういったような取り組みというものをしていくというようなことなんかがあれば、長期的には状況が変わっていくということもあり得るのかな、などというふうにちょっと思ったりもいたしました。大変勉強になりました。先生方どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それでは、ジャン先生、えー、一言お願いします。Yeah, again, I'd like to thank the、um, SPF for inviting to us. And the Peace Foundation really is what's needed at this moment、uh, for us to understand. As we said, the US China situation has escalated to a level of Cold War, and we need to, to lower、um, the rhetoric. We need to have a be better framing of issues. We need to have A way to build peace among the nations. And that building of peace among the nations would then lead to peace for us in, as Asians in the United States. We also need peace among other racial groups, our fellow racial groups in the United States. And、um, it's, it's going to be a long term effort, but、um, we're grateful for the support of the Peace Foundation and、um, the knowledge and the wisdom that we could gain from you. So thank you. ジャン先生大変ありがとうございました。尾身先生、最後にお願いいたします。Yeah. Yes, thank you.、Um, I would also like to just、uh, compliment my、uh, co panelists here for、uh, creating a very engaging discussion today. And I'm just hopeful that、uh, I'm, I'm glad to be able to participate in this kind of, of, of setting in which we could discuss the Asian hate violence in a very expansive way. That helps us look at particularly broader issues about race and racism, both globally and、um, within our respective countries as well. And I think the hope would be that people continue these kinds of conversations and to think about what are the k i n d of proactive measures, what are the kinds of interventions we could make at different institutional levels、um, that will promote、uh, sort of a, a, a much more.、Um, Would, would work against、uh, this kind of, of hate violence and really promote a much more inclusive society. Omi 先生大変あの素晴らしいご発言でこの,あの会議を締めくくっていただきまして大変ありがとうございました。少しあの時間が超過していたしまいまして大変申し訳ありませんでしたが、これであのこのセッションを終了し、えーえー、村田さんの方にお返ししようと思います。大変どうもありがとうございました。石山先生、ジャン先生、そして大見先生、茶の常務、どうもありがとうございました。たくさんのご質問にもお答えいただき、そしてあの大変素晴らしいお話とご議論を伺うことができました。本当にありがとうございました。本日のウェビナーはこちらで結びとなります。本日ご視聴くださいました皆様、パネリストの皆様、そして同時通訳のお二人の方にも心より御礼を申し上げたいと思います。どうもありがとうございました。